Hola Ciencia Viteros, soy Nacho Simón y esto es... Hoy vamos a resolver el último problema que os planteé. Si hacemos reaccionar un metro cúbico de hidrógeno con un metro cúbico de oxígeno en condiciones normales, ¿cuántos gramos de agua se producen? ¿Cuántos litros de hidrógeno y de oxígeno quedan sin reaccionar? ¿Y cuál es el reactivo limitante? Bueno, pues es un problema bastante sencillo de estequiometría con gases. La ley o principio de abogadro para gases ideales nos dice que a igualdad de volumen de diferentes gases, en las mismas condiciones de presión y temperatura, tenemos iguales números de partículas. Por tanto, un metro cúbico de hidrógeno y un metro cúbico de oxígeno a la misma presión y temperatura tendrán el mismo número de moléculas. Y como por cada molécula de oxígeno reaccionan dos moléculas de hidrógeno, reaccionará todo el hidrógeno y la mitad del oxígeno. Por tanto, el reactivo limitante será el hidrógeno, puesto que nos sobrarán 500 litros de oxígeno. Es decir, nos sobra oxígeno y el limitante, el que se nos gasta, el que necesitaríamos comprar más para producir más agua, sería el hidrógeno. En condiciones normales de presión y temperatura, un mol de gas ocupa un volumen de 22,4 litros. Por tanto, un metro cúbico, que son 1000 litros, dividido entre 22,4, tenemos 44,64 moles de hidrógeno y 44,64 moles de oxígeno. Por tanto, dado que la ecuación de oxidación del hidrógeno con el oxígeno es H2 más un medio de O2 para dar H2O, tenemos que por cada molécula de hidrógeno obtenemos una molécula de agua y solo oxidamos, solo consumimos la mitad del oxígeno, media molécula de oxígeno. Tenemos por tanto 44,64 moles de agua procedentes de 44,64 moles de hidrógeno y 22,32 moles de oxígeno, es decir, la mitad del oxígeno. Y la otra mitad, los 500 litros, que son 22,64 moles, han quedado en forma gaseosa sin reaccionar. Por tanto, para saber los gramos de agua, como tenemos 44,64 moles de agua y la masa molar del agua es 18, es decir, 2 de hidrógeno, 1, 1, más 16 del oxígeno, pues 16 y 2, 18. Multiplicamos los 44,64 moles de agua que tenemos por la masa de cada mol, que es 18, y obtenemos un total de... 803,52 gramos de agua. Si quisiéramos saber la masa de ese metro cúbico de hidrógeno, no hace falta conocer su densidad. Simplemente sabiendo que su masa molecular es de 2, puesto que la molécula de hidrógeno es diatómica, tenemos que 44,64 por 2 será 44 por 2, 88, 64, 128, 89 con 28, si no he calculado mal, tenemos en un metro cúbico 89 con 28 gramos de hidrógeno. Y para el oxígeno lo mismo. Multiplicaríamos 16 por 2, puesto que es una molécula diatómica, o 2. Por lo tanto, tendríamos 32 multiplicado por 44,64, que son 1.428,48 gramos de oxígeno. Por tanto, en un metro cúbico de oxígeno tenemos casi un kilogramo y medio de oxígeno. Y en el caso del metro cúbico de hidrógeno tenemos tan solo 89,28 gramos. Es por ello que los dirigibles, los Zeppelin, se llenaban antiguamente de hidrógeno, no se llenaban de oxígeno. Ahora bien, utilizar para globos y dirigibles el hidrógeno es muy peligroso, puesto que el hidrógeno reacciona bien con el oxígeno simplemente con una chispa y puede explotar o arder y producirse una catástrofe como la de 1937 del LZ-129 Hindenburg en Nueva Jersey, en la que, por cierto, no lo sabía yo, pero hubo gente que se salvó. Ahora se utiliza el helio. El problema del helio es que es mucho más caro. Y el próximo problema que os propongo es el siguiente. En la figura veis un circuito con tres resistencias conectadas en serie, con sus respectivos valores y una tensión en los extremos del circuito. Hay que calcular la intensidad de corriente que circula por el circuito, la resistencia total y la caída de tensión en cada una de las tres resistencias. Espero que os haya gustado. Nos vemos muy pronto en Ciencia Vista.